안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 이번 영상에서는 음, 한국인들도 쉽게 그 의미 차이를 설명하기가 힘든 아주 비슷한 두 가지 단어를 비교해 볼 건데요. 그것은 민감하다, 예민하다 이두 개요. 여러분 이두 단어 많이 들어보셨죠? 드라마나 TV 프로그램, 뭐 영상 이런 곳에서 한국인들이 많이 말을 하는 걸 들을 수가 있어요. 그런데 이거 두개 사실 아주 비슷한 뜻인데 또 어떨 때는 다르게 쓰기도 하거든요. 이게 정확하게 문법처럼 이렇게 나눌 수 있는 게 아니니까 우리가 예시를 많이 봐야 돼요. 자 그러면 먼저 공통적인 뜻 우리가 비슷하게 거의 같게 쓰는 뜻은 뭘까요? 이 민감하다 예민하다의 뜻은 자극에 대해 자극 뭐예요? 밖에서 들어오는 어떤 영향 그런 영향을 많이 받아요 쉽게 받아요 이런 뜻이에요 그래서 뭐 예를 들어서 다른 사람의 하는 이야기, 신경을 많이 쓰거나 아니면 어떤 냄새에 신경을 많이 쓰는 사람 그런 것을 우리가 민감하다, 예민하다 이두 가지를 많이 써요. 공통점에서 같은 뜻으로 쓸수 있는 그런 예시들을 조금 볼게요. 더운 날씨에 예민해 더운 날씨에 민감해. 여기는 뭐예요? 더운 날씨에 내가 뭐 땀이 너무 많이 나거나 기분이 안 좋아지거나 너무 힘들거나 이런 상황이다 이런 거죠. 한개더 볼까요? 나는 소리에 예민해. 나는 소리에 예민해. 이 뜻은 뭐예요? 여러 가지 소리들 신경을 많이 쓴다. 아, 귀가 아프거나 머리가 아프거나 아니면 기분이 안 좋아지거나 그런 사람이다 라는 뜻이죠. 그래서 이런 경우는 공통적인 의미로 같이 쓸수 있어요. 그러면 자 차이점을 봐야겠죠. 차이점은 이 단어의 의미를 보면 더잘알 수가 있는데 자 먼저 민감하다. 여기서 민을 볼게요. 감은 감각, 느끼다 라는 뜻이라서 그냥 이렇게 두고 민을 보면 민은 어떤 뜻이냐면 한자에서 빠르다 라는 뜻이에요. 그래서 이 감각, 감각이 빠르다 이런 뜻으로 이해를 일단 하시면 되고요. 예민하다의 민은 빠르다 라는 뜻이 있죠. 그리고 예는 뭐냐면 칼처럼 날카롭다 라는 뜻이에요. 우리가 신경을 많이 쓰거나 아니면 너무 피곤하거나 아플 때 신경이 날카로워 라는 표현이 있거든요. 그런 것처럼 정말 날카로운 느낌 그 느낌을 한번 생각해 보세요. 그리고 한번 예시를 같이 볼게요. 나는 신경이 예민해 나는 신경이 민감해. 여기서 두 가지가 뭐다 말을 할 수는 있어요. 하지만 보통 우리가 쓰는 뜻은 신경이 예민해 를 많이 써요. 왜냐하면 아까 전에 신경, 그 신경이 날카롭다 라고 생각하기 때문에 예민해 라고 사용을 합니다. 신경이 민감해 라고 하면 아주 틀린 건 아니지만 이때 신경은 머리가 아니라 이런 우리가 손으로 느끼는 피부로 느끼는 느낌 이걸 말하는 거예요. 아시겠죠? 그게 민감해. 빨리 느낄 수 있어. 이런 뜻입니다. 그리고 한개더 볼까요? 내 친구는 유행에 민감해. 내 친구는 유행에 예민해. 자, 이걸 보면 아주 분명히 다르다는 걸알수 있어요. 여기서 
내 친구는 유행에 민감해를 사용을 하고 내 친구는 유행에 예민해는 사용하지 않아요. 왜요? 유행은 뭐예요? 사람들이 지금 사람들이 좋아하는 것, 많이 사용하는 것, 지금 예쁜 옷들 그런 것들이죠. 그런 거는 뭐예요? 빨리 빨리 따라가고 빨리 사고 빨리 해보는 거죠. 그래서 빠르다 라는 뜻을 넣어서 민감하다 를 쓰는 게 맞고 날카롭다 예민의 뜻은 들어 있지 않아요. 자 그런데 굳이 굳이 얘기를 하자면 예민해가 틀린 건 아니에요. 이게 틀린 게 아니라 조금 뜻이 다르게 돼요. 예를 들어서 아까 전에 내 친구가 유행에 민감해라고 하면 유행을 잘 따라가고 유행하는 옷을 사고 유행하는 물건을 쓰고 이런 것을 말하는데 유행에 예민해라고 하면 어떤 유행이 하면 그것이 저게 맞는 건가? 저게 틀린 건가? 저게 괜찮은 건가? 저게 안 괜찮은 건가? 이런 것을 좀 생각을 많이 한다. 이런 뜻으로도 생각할 수 있을 것 같아요. 정리를 해보면 민감해는 민이 빠르다 라는 뜻이라서 조금 더 동적인 움직임이 있는 빠르게 따라가야 하는 그런 상황에 많이 써요. 그리고 예민하다는 날카롭다 이렇게 뾰족하다 라는 뜻이라서 조금 정적인 생각으로 많이 하는 그런 것에 많이 써요. 그래서 이게 같은 뜻으로 쓰일 때도 있지만 구분해서 다르게 쓰이는 경우도 아주 많기 때문에 여러분이 이 의미를 생각을 하시고 문장을 만들어 보는 것이 도움이 될것 같아요. 그럼 여러분 문장을 만드셔서 댓글에 달아주세요. 그럼 제가 한번 봐드릴게요. 질문이 있으셔도 댓글 달아주시고 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.